അരിപ്പൊടിയും ചവരിയും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന നല്ലൊരു ഡ്രിങ്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പായസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന അതേ ടൈപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് പക്ഷേ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് കട്ടി ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് നോമ്പ് സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇഫ്താറിൻ്റെ ആ ഒരു നോമ്പ് മുറിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്കിത് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഡ്രിങ്ക് കൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കാൽ കപ്പ് ചവരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം ഇതേപോലെ കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഞാനിവിടെ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായിട്ട് കിട്ടും അതിന് ശേഷം ഞാനിത് ഒരു കാൽ കപ്പ് കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ലിറ്റർ പാൽ ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചാൽ മതിയാവും നമുക്ക് ഈ പാലൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ പാൽ നന്നായിട്ട് തിളക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു ഇളം ചൂടായിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് കിട്ടണം ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു മറ്റൊരു ബൗളിലൊരു കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ഇളം ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് തവി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കട്ട കെട്ടാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ നമ്മളിതിലേക്ക് ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോവും നമ്മൾ സാബൂനരി വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ നമ്മളിതിലേക്ക് പാലിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് ഞാനിവിടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ പാൽ തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ഏലക്ക ചതച്ചത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആ ഒരു സമയത്ത് ആ ഒരു ഇളം ചൂടുള്ള സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിപ്പൊടി കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് തിളച്ചിട്ട് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ട കെട്ടിപ്പോവും ആ ചേർത്ത് കഴിക്കേണ്ട നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അരിപ്പൊടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കട്ട കെട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിത് കുടിക്കാനുള്ള പാകത്തിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരുപാട് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പം വല്ലാതെ കട്ടിയായി പോവും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ചവരിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചവരി കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഇതിന് അത്യാവശ്യം തിക്നെസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളിതൊരു പായസം പരുവത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് പകരം അരക്കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുക്കുക കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേണ്ടേ ഇരിക്കുക ഈ ചവരി ചേർത്ത വഴിക്ക് അതൊരു കട്ട കെട്ടിയത് പോലെ ഉണ്ടാവും കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ചൂട് ഏൽക്കുമ്പോൾ ആ നന്നായിട്ട് ഇതിൽ മിക്സായി വന്നോളും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ശർക്കര പാനിയാണ് അപ്പം ഞാനിത് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ശർക്കര പാനിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിലേക്ക് ശർക്കര പാനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതിന് ഞാൻ കറക്റ്റ് ഒരു അളവ് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ശർക്കര പാനിയിൽ മാറ്റം വരുത്താം ആ ശർക്കര പാനി ചേർത്തപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ കളർ അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ചേഞ്ച് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ കളറുള്ള ശർക്കര ആണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കളർ മാറി വന്നേനെ നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇനി നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത വഴിക്ക് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് ആ ഒരു അരിപ്പൊടി വെന്ത് വന്നാൽ നമുക്കതിൻ്റെ തീ കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് വേണ്ട ശർക്കരയിൽ കുറച്ച് ഉപ്പുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മധുരമുള്ള എന്ത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത്